voz desconocida que decía, Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Salmo 81, 5 al 7 Cuando estés cansado y sientas que la vida pesa demasiado sobre tus hombros, recuerda que Dios puede cambiar tu historia y quitar de ti todo lo que no te deja ser verdaderamente libre. El secreto está en buscarlo a Él de todo corazón, en confiarle esas áreas de tu vida que necesitan ser sanadas, y Él escuchará tu clamor, quitará esas cargas de tus hombros, y cuando estés en apuros, siempre estará ahí para salvarte.
saluda con
Administración que va a empezar la ceremonia. Tengan ustedes muy buenas tardes a los compañeros sanmartinianos de la 15M. Bienvenidos a la segunda confraternización de nuestra famoso y amado eh, 15M Transportes. Les doy la bienvenida. Sé que todo el mundo ha podido venir, pero los que han venido han hecho todo lo posible por amor a encontrarnos, reconocernos, vernos. Casi la mitad eh, no ha podido asistir en, en el evento pasado, pero de todas maneras eh, me imagino de que de repente estará viniendo otro compañero. Así que compañeros, eh, por favor atención al fondo, si no dejen por favor. Quiero yo orar por todo este grupo, por su familia, por el tiempo que vamos nosotros a seguir viéndonos muchos años. Así que les pido por favor si nos ponemos de pie. y tenemos nuestros rostros caballeros primeramente gracias a Dios porque Él ha permitido este tiempo para nosotros y pedirle gracias a Dios por cada uno de ustedes por sus familiares bendiciones para su trabajo bendiciones para su salud bendiciones para su vida matrimonial de todos, de cada uno de nosotros y bendiciones por estos almuerzos que nosotros vamos a eh, recibir con mucho amor de parte de la señora Jessica que ha preparado con mucho amor para nosotros. Compañeros, gracias por venir y bendiciones para todos. Podemos tomar así. Solamente para, para hacerme recordar las viejas glorias de la 15 una pequeña remembranza de, de donde nosotros crecimos de donde nosotros salimos eh, cada uno tiene su, su vida personal todo ha pasado en la 15 pero en el vida personal déjenme eh, explicarle cómo fue la vida de la 15 ¿no? Ustedes saben de que señores, señores, por favor, señores, más atención, por favor. Que sea la 15, un jovencito, eh, ingresé de Cutrero, ustedes lo saben. Más adelante me convertí en conductor y ya tuve en mi Cutrero también. Así que pasaron muchos años de conductor, muchachos, jóvenes, todos bien machos, bien soberbios, bien orgullosos, manejando nuestros micros llenos de pasajeros, los pasajeros se iban de un lado para otro, los otros correteándonos. Mayormente decíamos ya, suelten el ancla, mírame atrás, todo bien. Era un tiempo de, de bonanza, se podría decir, ¿no? Pero a través de los años, la 15M comenzó a sufrir, como todos los seres humanos cuando llegan a una edad, nos enfermamos. Y así fue la 15. Primero le dio un parálisis, que nos cortaron la línea y la A y la B se fue de Brasil, de la Marina. A la final nos quedamos con la ruta de Canto Grande. A través de los años ya le dio un derrame y nos quedamos pues en la marina, nomás nos cortaron sin María, Sucre y a través de los años la 15 de Venezuela y nosotros nos quedamos huérfanos. Tuvimos que salir a buscar otra familia, otras empresas. 
en las cuales sabemos que no nos sentíamos bien como nosotros, familia de la 15 no, 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 es difícil porque todos, todos hemos ido a diferentes familias y no hemos encontrado lo que éramos, pues, ¿no? A través de los años, compañeros, tanto que manejábamos ver la pista, la pista, la pista, ¿En qué momento pues nos hemos envejecido? Porque ya estamos en una edad que, que ya pasó fue nuestro tiempo de la 15. Pero al volver a encontrarnos caballeros, familia, amigos de la 15M, fue una satisfacción muy hermosa saber que nos íbamos a reencontrar a nuestra familia. Y hoy en día, qué hermoso nos sentimos, ¿no? Después de tantos años, es como si hubiera sido ayer y la confianza que tenemos aquí no lo hemos encontrado en ninguna familia atrás, a excepción de la 15, nada más. Y todos lo sabemos, todos sabemos el corazón que se ha sido. Así que compañeros, yo les pido que de aquí en adelante, pues siempre cualquier llamado hay que estar. Porque yo lo, lo único que les puedo decir es que esta directiva que está aquí transitoria ha sido la mejor directiva de la 15 de mayo. Porque ha podido captarnos, ha podido ayudarnos, ha podido eh, encontrarnos para de aquí en adelante no separarnos. Y eso es, agradezco a cada uno de los componentes que han hecho todo lo posible para este momento. Así que, compañeros, sin nada que decirles, ha sido una, una remembranza de años atrás. Y como yo lo he pasado en la 15 y otros también han pasado de diferentes maneras, pero igual hemos sido familia. En el transcurso de estos días hemos querido nosotros ver la forma de cómo ayudarnos o sorprendernos, porque muchos compañeros también no están en condiciones. Otros que sí, otros que no y otros que no. Bien. Agradezco a los que tienen porque ellos han, también nos han apoyado, han donado aquí y por eso el avance de ellos de corazón estamos aquí compañeros. Conversando con Danielito, haciendo con toda la directiva, a ver la manera de cómo llegar a este momento. Gracias a Dios que ustedes han visto las canastitas que están aquí. Ha sido un reto. Un reto. En menos de un mes lo hemos hecho. Menos, porque solamente se pensaba hacer el, el almuerzo del mes pasado y ahí quedaba todo. Ustedes lo saben. Pero ha sido un reto que lo hemos cumplido muy satisfactoriamente. Y dentro de ese reto, pues pensamos en una persona que podría también ayudarnos al principio, que lo ha hecho muy bien. Canalito la, la conoció por parte de mi persona, es mi familia conversamos con esa persona eh, eh, sin conocernos a ustedes porque no me conoce ella de corazón yo todo con ustedes Así que ella la señora es madrina la hemos puesto como madrina de la 15 porque teníamos una madrina que ya falleció era la mamá de Jara la señora era unos años era si tuviera vida pasada a los 100 años pero ahora no hay que decir, así que estamos ahí con, con la madrina. Muy gustosamente ella nos atendió, ha donado para nosotros gatinas, ha donado cajas de panetones, ha donado para los 15 invitados de honor sus almuerzos y las gaseosas. Y qué sorpresa más nos dará la madrina, por ahora. Así que tengo el gusto de presentar a la señora Flor Díaz, que es la madrina de la Buenas tardes a todos. Para mí es un honor compartir este almuerzo y también es un honor que me haya nombrado como su madrina, acá el señor Jaime Danielito. Y les felicito porque veo que son personas muy solidarias, que se reúnen, que están nuevamente después de años reunidos y pues ya saben que 
recordar el volver a vivir. Hoy este, este almuerzo seguramente muchos van a contar sus anécdotas de cada uno de sus vivencias. Y eso es muy bonito. Les el, el felicito por eso. Y bueno, agradecer mucho por su, por su invitación al señor Jaime y a todos ustedes. Muchas gracias. Espero que de acá en adelante sigan reuniéndose, sigan trabajando juntos, unidos, para que cada día sea mejor. Muchas gracias a todos. Acá le hacemos un presente a la madrina de un arreglo floral que con mucho corazón y amor le hacemos entrega a la madrina. ¡Palmas!
de la 15, que ahora muchos de nosotros se encuentran mal de salud. Ese fue el motivo. Pero nunca pensamos hacer una cadena para todos. Pero se dio la oportunidad, con, la, con el apoyo de muchos de ustedes, lo hemos logrado. Y así que hoy día todos van a salir con su canalita, aunque sea una, una cosita pequeña, pero de corazón grande. Gracias a la madrina, gracias a los que han donado cositas para la canasta, y especialmente gracias por la casa que nos ha brindado la señora. Un aplauso para la señora. simplemente somos la representación de una junta preventoria pero ustedes con su presencia ponen este calor humano de esta reunión gracias por venir gracias madrina gracias a la señora que nos va a atender hoy día y esperamos tenerlos siempre unidos más allá de la junta más allá de las cabezas y el próximo año elijan sus representantes formales porque si queremos caminar más adelante unidos, tenemos que ser formales, porque ninguno trabaja con personas naturales, trabaja con instituciones, trabaja en, con organizaciones. Y acá hay muchos de los empresarios que saben que, que cuando hay una formalidad, las empresas, ONG, asociaciones, por citar uno, yo tengo un contacto con la Embajada de Francia, si nosotros nosotros unidos llevo este proyecto, esta problemática yo sé que ellos me van a apoyar y así cada uno de ustedes conoce a alguien, instituciones o empresas, ONG que nos puede ayudar pero bajo una organización formal no como persona natural entonces eso por favor ténganlo bien presente y hoy día estoy feliz y contento porque en este tiempo en poco tiempo ustedes demostraron ser unidos y lo más importante, que me emocionaba hasta las lágrimas, fueron el señor Sergio, que se emocionó, se quebró. ¿Por qué? Porque recuerda lo que fue en la institución cuando sus inicios fueron de nuestras botas. Y 
y yo también soy uno de los ultrabotas que está acá presente, llevando la bandera de las viejas glorias. Y el señor Molina también se quebró, porque el señor Tapia, Luis Tapia, a pesar de su enfermedad, dijo, yo no trabajo y no tengo, pero pongo mi anhelo, un poquito de mi anhelo de... O sea, un poquito para, para la canasta. Entonces somos solidarios. O sea, es que por mucho tiempo hemos estado caminando solos, individualmente, olvidados. Y muchos de nosotros ya ni siquiera sabemos en qué circunstancia se fueron las viejas flores. Y acá hay varios enfermos que están y han hecho todo lo posible para estar acá. Y yo les agradezco mucho, señor Gárate, señor Jesús, señor este, Manuelito, primera vez, el señor este, Daniel Delgado, Maradona, Cindy. Ellos están enfermos, pero nos honra con su presencia actual, les agradezco muchísimo. Por último, a la Junta Preventoria, fue un lujo tenerlo, de verdad. Yo soy un entrenador, por decir. Ellos juegan la cancha y lo han hecho de la mejor manera. Yo hoy día no he podido por tiempo por el trabajo, pero ellos invirtieron su tiempo. Carlitos y Guerreros, y lo lograron. Yo pesimista en algún momento, no dije, no, como dijo. Jaimito, almuerzo y punto. Pero después dijeron, ¿y por qué no? Y ahí se puso la camiseta, Carlitos, fue la, paz, la base fundamental para que esto se haga realidad. A ustedes, sol por sol, hicieron posible que todos nos llevemos algo para casa. No es la cantidad, sino la unión, es la participación, es el deseo que para la próxima vamos a hacer cosas mejores. Entonces vayan pensando a quién van a elegir como representante. No importa el cargo. Porque es donde ustedes pueden trabajar. Y ya hemos encontrado personas humanas, personas solidarias. Si ustedes han encontrado una familia. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo mucha familia. Y ustedes me demuestran que son mi familia. Y no son de ahorita, son de 30, 40 años. Y al, so, al cual me siento orgulloso. Hemos sido palomía todos, ¿verdad? Ahora es ser palomía para cosas buenas, pero en unión de todos. Gracias, señores Jaime, Carlitos, Hernán, Molina, Juancito, este, el señor este, Zúñiga, por haber sido el hombre que hizo los contactos internacionales. Para ti, señor Manuel Mendoza, que no está acá para ti, mi agradecimiento, gracias a tu donación, que se ha hecho posible para todos. Y a ti, Marcelino Rodríguez, mi gratitud porque te has recordado por la gente que estamos acá. Al señor Freddy Medina, muchas gracias, de verdad. Te agradezco enormemente porque siempre has estado ahí, llamado y colaborando con todos. Marcelo, Marcelino Rodríguez, igual, muchas gracias por por tu colaboración y ahí está y al señor Rufino Chacón que también mi gratitud enorme para ellos y así sucesivamente y que, que me disculpen los que me he olvidado acá faltan muchos pero bueno seguiremos trabajando muy amable a todos bienvenido y gracias por todo Yeah. 
y de propaganda. Porque usted me conoce como soy de Inglaterra. Oiga, pero había claves. En ese puesto había claves. Y cuando hay hombres claves, en la directiva lo han preparado. Y acá me hizo recordar años atrás que aquí hay hombres claves. Hombres claves que sin ellos no se podía hacer nada. Yo les agradezco acá a mi hermano porque somos cristianos a mí y también que es cristiano y algo más que no recuerdo que el cristiano se hicieron patria yo les hago recordar ¿no saben por qué? porque la cana era para 15 enfermos nada más y como yo le tengo una dice yo porque me hizo quedado y le dije hermanos aquí aquí es no, tres hermanos Jaime yo y uno más somos tres donde hay dos tres en una reunión Cristo está presente pero dijeron que no alcanzara a ganar pero si no hay, yo de mi canasta, cero al infierno. Y los demás, ¿qué dijeron? Yo también doy mi canasta. Nos entendemos. Qué linda. Qué grande. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Mi señor lo va a hacer. Mi señor lo va a hacer. Y lo hizo mi señor, lo hizo mi señor, y lo hizo. A ver, eh, señores, acá un compañero quiere tomar la palabra. Por favor, atención, va a hablar el señor Flavio Cabrera. Buenas tardes a todos, mi agradecimiento eterno a los compañeros integrantes de la directiva, a todos ustedes. La vieja Gloria, los jóvenes, aquellos muchos jóvenes que fueron mis colaboradores, hoy en día conductores, mi amigo Hércules, Marcelino. Bueno, Jaime, ¿verdad? Y mucho más, y Gardi, una de frente pueda olvidar. Lo que yo quisiera pedirles un minuto de silencio por a todos aquellos compañeros de la 15, las antiguas viejas glorias que hoy descansan y están en el sueño eterno. Un minuto de silencio, por favor, para todos ellos. Pongámonos de pie, por favor. en el año 62 como el señor Saúl Beltrán como cobró, yo era cobrado del señor Saúl Beltrán si yo cobrado del señor Leones el zorro viejo le cobrado con el tigre le cobrado con patilla 
con el oso. De ahí me dice el chofer. Inclusive pues con el señor Sierra. Chicho. Llegó a ser mi, mi adulto. Con él nos turnábamos para cobrar. Después llegué a ser cobrador de Chicho. Después chofer de Chicho. Y así hemos ido avanzando, hemos ido creciendo. Pero siempre hemos sido una familia. Yo recuerdo cuando hacíamos nuestro campeonato, cuando jugábamos pelota abajo. ¿Recuerdan? Hemos sido familia. ¿Por qué no seguir haciendo? Reflexionemos, unámonos, porque la unión hace la fuerza. Desunidos, hay estas consecuencias, compañeros de Fer. ¿Por qué? Porque no nos comunicamos. ¿Por qué? Porque no somos solidarios. Ustedes miran, pero así recién aparece. ¿Cierto? Recién aparece porque la verdad andaba por mi camino. Todos andábamos cada uno por su camino. Pero ahora ya tenemos la tecnología, el WhatsApp, el Face. Ya no podemos comunicar, ya no podemos unir. Ya podemos ser nuevamente la familia de la 15. Los amos y señores de la Avenida Perú, o no se acuerdan. Éramos los amos y señores de la Avenida Perú. Pues vamos a ser los amos y señores, pero de la unidad, de la confraternidad, de la solidaridad entre nosotros mismos. Muchas gracias compañeros. Espero que después de esta tarde todos reflexionemos, todos nos apoyemos, todos nos comuniquemos. Chacota, chacota en su momento. Seriedad, seriedad en su momento. Apoyo, apoyo en su momento. Sobre todo, unión compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, eh, voy a ser reiterativo con aquellos señores que hicieron posible esta reunión y poder llevar una canasta a su casa. Voy a agradecer primeramente al señor Freddy Medina que creyó en lo que yo le pedí desde un comienzo. A ti Freddy Medina, hoy se cumplió. Eh, Marcelino Rodríguez, conocido como Chaqueta, también se unió a la propuesta. A ustedes que están lejos, le digo, se cumplió la promesa. Ustedes lo están viendo ahorita, lo van a ver en el video. Y ustedes son testigos de que se cumplió. Seguidamente, a ti Miguel Briones, Miki, me creíste la primera vez que te dije, sí se puede hacer. Hoy se cumplió. Gracias, Miki. A pesar de tu aporte, seguiste aportando. Seguiste trayendo bendiciones para armar la canasta. Fuiste con tu esposa para que nos atiendan en el desayuno, porque el trabajo empezó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tienen que saber ustedes, compañeros, esto, ¿por qué les digo? Porque nosotros hoy, como directiva transitoria, estamos terminando. El año que viene va a haber una nueva directiva y nosotros tenemos que hacer eco para continuar con esto. Esto no ha acabado acá, recién comienza. Nosotros tenemos que apoyar, así como les digo, los ocho guerreros que les puse yo, que me acompañaron para este proyecto, Miguel Briones, el cuarto, Juan Vivar, que también está en la directiva transitoria, también creyó en mí, también me apoyó. Con él iba a hacer las compras, con él iba a hacer los presupuestos. Tienen que saber ustedes, compañeros, para que ustedes imiten el año que viene. Si hoy fueron siete, el otro año yo sé que van a ser más, para que esto continúe. El, el quinto... Percy Marujo también se unió al proyecto también creó en nuestras palabras y nos apoyó para que esto se cumpla señores el sexto eh, ah, no. Guillermo Molina 
también estaba en la directiva, él no estaba en el proyecto, pero señores, él escuchó lo que nosotros íbamos a hacer y dijo, yo no tengo, pero lo poco que tengo, quiero entrar en ese grupo. Y lo poco que tuvo, lo dio. Y hoy estamos combinando para hacerle entrega a estas canastas, señores. Yo quiero que esto quede como ejemplo para el año que viene. La nueva directiva impulse esto. Ellos no creyeron al comienzo, no se puede, dijo. Vamos a hacer 10 canastas para los 10 compañeros que están mal. Eh, gracias a mi rebeldía le dije, no, sí se puede. Y les dije, yo tengo un proyecto de siete personas. No les quise decir porque todavía no me confirmaban. Todo era conversación. Yo quería la seguridad que ellos me digan sí, 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 sí. Y eso demoró días. Por eso que no les confirmaba. Pero cuando les confirmó, cuando les confirmé, recién creyeron. Y comenzaron a ayudar a ir a tocar puertas, a llamar personas. Y ahí me sumo a la colaboración del señor que está acá espejo que nos apoyó al señor Willy Bolsón al señor Osvaldo Castillo el señor acá su hermano Alex Castillo comenzaron a llegar las donaciones me estoy olvidando del señor Pedro Cano que el día de ayer fue el último que llegó con sus peticiones mire señores personas que no se contaban llegaron con sus peticiones entonces Sepan ustedes que todos esos señores, y hay algunos que también me estoy olvidando por la emoción, me van a disculpar, pero tienen que saber, señores, esos señores lo hicieron de corazón, porque creen en nosotros, y nosotros tenemos que creer en nosotros. De acá al año que viene, yo quiero escuchar que ya no sean siete, que sean de repente 20, 30, o de repente todos. Y mire, grandes cosas podemos hacer. Gracias, señores. Creo que me jugó sucio la, el micrófono. Buenas tardes con todos, ya ustedes me conocen. Eh, la verdad que este grupo, por la reunión que estamos pasando en estos momentos, para mí, eh, para hacer un cargo en la Junta Transitoria, ha sido un reto. Me pasó a la primera vez, al primer llamado que me hizo, yo me hice presente. Gracias a Daniel, a Jaime y al señor este... Patito. Luis Bautista. Luis Bautista. A raíz de ellos eh, nos juntamos y después aparecieron los demás compañeros, pero solamente por WhatsApp. Formamos este, este grupito para sacar adelante la ex cooperativa sanmartiniana y tenerlos acá presente. Entonces nosotros de repente nos tomamos la, la potestad de agarrar el cargo como directivo transitorio, pero no éramos suficientes eh, para poder lograrlo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un llamado a otras personas, en el caso de Molina y el señor Carlos Gutiérrez, para que nos apoye para formar esta canasta. Entonces ellos nos apoyaron, nos ayudaron. Nosotros siempre hemos pensado más en, en un principio, la directiva tradicional hemos pensado en las personas que se encuentran mal de salud. Creo que eran, en un principio eran 8, 10, ahora son como 15. Pero para nosotros, todas las personas que tenemos, todos los compañeros, así se vea, así se encuentra ahorita otro compañero, o ya uno de los primeros o los últimos son igualitos para nosotros, igual le vamos a apoyar, no porque el primero eh, llegó o el último, no, acá el compañero es compañero, y lamentablemente de repente recién me entero de uno compañero que está mal, aquí apoyó igual, porque se le, se le apoyó al primero, yo quiero que tengan presente esto, y todos los compañeros los tengo presentes, que sepan, que escuchen, que estamos trabajando en bien de los enfermos, y ahora se logró, ¿por qué no un día no nos reunimos, por qué no sacar una carta para todos? Como dicen mis antecesores, en un mes hemos hecho esto, día a día. Carlos con sus ocho guerreros, nosotros la directiva, los cuatro, los cinco, y les agradezco 
a los que me han apoyado, así como compañeros de ustedes, como Fernando Espejo, como Osvaldo, como Willy Monzón, eh, Daniel, Danito Alfaro, a, perdón, especialmente a Manuel Mendoza, a la familia Mendoza Cabanillas, a Daniel, a Denis y el que habla. Hemos hecho lo posible para tenerlos reunidos por segunda vez y llevarse cada uno de ustedes una, un pequeño azar del esfuerzo que hemos realizado con el apoyo de ustedes. Así que señores, esto vamos a hacer entrega más tardecito. Esperemos un almuercito, pero antes del almuerzo me gustaría que dé una oracióncita mi amigo Jaimito. Una oración antes del almuerzo. Una oración para el almuerzo. ¿Ya? Por favor, a ver señores, yo, esto es lo primero, porque después de todo esto vamos a conversar algo más y quiero también agasacarle a las personas que han apoyado eh, desinteresadamente para hacer este, esta cara. En su debido momento les voy a hacer el agasajo especial. Y también agradecerle a la madrina, ¿no? Que recién lo conozco. ¿Verdad madrina? Me, me gustaría bastante tenerlo acá como madrina que ha hecho bastante por nosotros, por nuestros compañeros y por nuestros compañeros que están mal de salud. Eternamente me siento agradecido. Muchas gracias.